Magandang araw! Ito ang pag-aaralan natin sa araw na to. Paglutas ng suliranin gamit ang pagsasali ng sukat ng oras. Ito ay lesson sa math at ito ay pang week 2. Siyempre, huwag mong kalimutang pinutin ang subscribe button para maging updated ka sa videos ko. Ang layunin natin ay matutuhan mo ang paglutas ng suliranin gamit ang pagsasali ng sukat ng oras. Tandaan, babalik aral muna tayo. Ang isang mo ang isang minuto, ang katumbas niya ay 60 segundo. Ang isang oras, ang katumbas niya ay 60 minuto. Ang isang araw, ang katumbas naman niya sa oras ay 24 na oras. Ang isang linggo, ang katumbas niya ay 7 araw. Ang isang buwan, ang katumbas niya ay apat na linggo o kaya ay tatlumpung araw. Ang isang taon, ang katumbas niya ay labing dalawang buwan. Ang isang taon, ang katumbas niya ay tatlong daan at anim na putlimang araw. Pwede din na sa isang taon, ang katumbas niya ay tatlong daan at anim na putanim na araw pero, nangyayari lamang ito kapag leap year. Kasi, yung February 29, kada apat na taon ay nadadagdag. Kaya, nagiging tatlong daan at tanim na put araw ang isang taon. Pero, pag leap year lang yon. Pero, kapag hindi leap year, ang isang taon, ang katumbas ito sa araw ay tatlong daan at tanim na put lima ang araw. Ngayon, magkaroon tayo ng isang problema. Dahil sa enhanced community quarantine na pinatupad sa kanilang bayan, napilitang maglakad ang magkapatid na Celso at Jude pa uwi ng kanilang bahay, buhat sa pagtitinda ng Sampagita. Nagsimula silang maglakad ng 9.30 a.m. at nakarating sila sa bahay ng 10.35 a.m. Ngayon, ilang minuto ang itinagal ng kanilang paglalakad pa uwi ng bahay buhat sa pagtitinda. Para sa problemang ito ay gagamit tayo ng Polya's 4-step process. So, meron tayong step 1, step 2, step 3, at step 4. So, dito muna tayo sa step 1. Unawain ang sitwasyon or understand the problem. Step 2, mag-isip ng plano o device a plan. Step 3, isakatuparan ang plano solve. Step 4, balikang muli o look back check. Bago, tayo, bago natin ito isolve, ay isulat mo muna ito sa iyong papel, yung mga yung four step process. Okay, isulat mo sa iyong papel yung step 1, unawain ang sitwasyon. Step 2, mag-isip ng plano. Step 3, isakatuparan ng plano. At step 4, balikang muli. Kung hindi mo ba ito tapos isulat, pinutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, ay pinutin mo ang play button. Okay. Ngayon, ipapakita ko na kung paano nga ba gawin ang 4-step process o Polya's 4-step process. So, ang una, sa step 1, ay may dalawang tanong. Ano ang itinatanong na suliranin? O sa English, what is ask? Ano nga ba yung tinatanong? So, base dito sa ating uh, problema, ang tinatanong dito ay ang bilang ng minutong itinagal ng paglalakad ng magkapatid pa uwi ng bahay. Pwede rin naman ang, ang isagot nyo dyan ay ilang minuto ang itinagal ng kanilang paglalakad pa uwi ng bahay buhat sa pagtitinda. So, pwede rin yun yung isagot nyo dyan. So, nabigay na natin yung pinakatinatanong dyan, yung number 1. So, ngayon, dito sa number 2, ano-ano ang datos na inilahad? O ano-ano ba yung mga binigay na mga numero? So, dyan ay 9.30 a.m. simula ng oras ng kanilang paglalakad, 10.35 a.m. oras ng pagdating ng magkapatid sa bahay. So, ngayon naman, kapag nasagot nyo na yung step 1, yung understand the problem, pupunta na kayo sa step 2, ang mag-isip ng plano o device a plan. So, ang unang tanong dyan, ano ang operasyon gagamitin? So, ang sagot natin ay pagbabawas at pagpaparami. Sa pangalawang tanong, ano ang pamilang na pangungusap o yung number sentence? Ang sagot ay 1035 minus 930 is equals to N. 
Okay, bakit din na natin yung 1035? Kasi siya yung mas malaki ang bilang. Okay, paano ba natin isosolve yan? So, yan na yung step 3. Isa katuparan ang plano o solve. So, ang solusyon nga natin ay 1035 minus 930 is equals to n. So, i-minus natin ngayon. Pag nangyari yan, ganyan yung magiging itsura. So, 5 minus 0 is equals to 5. 3 minus 3 is equals to 0. 10 minus 9 is equals to 1. So, ang sagot ay 1 hour and 5 minutes o isang oras at limang minuto. E di ba, sabi nga natin na ang isang oras, ang katumbas nito ay 6 na pong minuto. At, may, at ngayon, sa baba naman ay isang oras at limang minuto. So, kapag kinonvert natin yan, yan ay magiging six, uh, 6 na pong minuto plus limang minuto. So, ang sagot ay 6 na put limang minuto. So, ang tamang sagot ay 6 na put limang minuto ang itinagal ng paglalakad ng magkapatid pa uwi ng bahay. Okay, ngayon naman, uh, mag-step 4 tayo. Yung balikang muli o look back or check para malaman talaga natin kung tama ba talaga yung sagot natin. 9.30 plus 1 hour and 5 minutes Ang sagot ay 10.35. So, ang ta so, dito makikita natin na tama ang sagot natin na 1 hour and 5 minutes. Kinonvert lang natin sa minuto yung 1 hour kasi minuto yung tinatanong dito bilang ng minuto itinagal ng paglalakad ng magkapatid pa uwi ng bahay. Kaya ang sagot ay 65 minuto ang itinagal ng paglalakad ng magkapatid pa uwi ng bahay. Okay, ngayon, ay magsasagot naman tayo sa drill board. Magpa-practice tayo. Okay. Ito ang ating uh, problema. Dahil malapit na ang pagsasanay na gaganapin sa asignaturang matematika na pagpasarahan ni Thea na mag-ensayo ng dalawang oras araw-araw sa loob ng dalawang linggo. Ngayon, ilang oras ang ginawang pag ensayo ni Thea para sa nalalapit na pagsasanay sa matematika. Okay, ulitin ko ha, dahil malapit na ang pagsasanay na gaganapin sa asignaturang matematika na pagpasyahan ni Thea na mag-ensayo ng dalawang oras araw-araw sa loob ng dalawang linggo. Ilang oras ang ginawang pag ensayo ni Thea para sa nalalapit na pagsasanay sa matematika. Ngayon ay sagutan muna natin yung step 1. Magbibilang ako hanggang 1 to 10 at magbo-boards up tayo. Kaya dyan ka maglalagay ng sagot mo sa drill board. Kung wala kang drill board ay sa papel ka magsagot. Okay, dito muna tayo sa step 1. Unawain ang sitwasyon. Understand the problem. So number 1, ano ba ang itinatanong sa suliranin? What is ask? Ano yung tinatanong? Okay. Number 2, ano-ano ang datos na inalahad? Ano yung mga binigay na numero? Ano yung mga given number? Okay? Pwede mong balikan, pwede mong i-replay yung parte na pinakita ko yung tanong, yung problema, para mamasagot mo yung tanong na ano ang tinatanong sa suliranin at ano ang datos na inalahad. Okay? Meron kang 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Times up, words up. Ang sagot ay bilang ng oras na ginawang pag ensayo ni Thea para sa nalalapit na pagsasanay sa matematika. At tandaan, bilang ng oras. So, ibig sabihin, hahanapin natin yung oras. Iko-convert natin lahat ng mga given numbers sa oras. Pangalawang bilang, ano-ano ang datos na inilahad? Ano yung mga given number? Ang sagot ay pag ensayo ng dalawang oras araw-araw. Dalawang linggo pag e ensayo Okay, so yun yung mga binigay na datos. Ngayon, dito naman tayo sa step 2, mag-isip ng plano. Okay, ano kaya ang gagawin natin? Okay, anong operasyon? Dito na tayo sa step 2, mag-isip ng plano o device a plan. Sa number 1, ano ang operasyong gagamitin? Ang sagot ay pagpaparami o multiplication. Okay, number 2, ano ang pamilya na pangusap? Ang sagot ay 2 
times, open close parenthesis, 7 times 2 is equals to n. E teacher, saan galing ang 2 dito sa unahan? Ang 2 ay nanggaling sa dalawang oras, araw-araw. Tapos, e eh, teacher, saan galing yung 7? Yung 7, kasi di ba sa isang araw, meron ay sa... Ah... Uh, Kasi di ba sa isang linggo, meron tayong pitong araw. Tapos, tinimes natin sa 2. Bakit natin tinimes sa 2? Kasi dalawang linggo ang tinatanong. So, ibig sabihin, una mo munang isosolve itong 7 times 2. Pag nakuha mo na yung sagot mo dyan, itatimes mo siya sa 2 ulit. Okay, tapos yun na yung sagot. So, doon na papasok ang ating step 3. Isolve natin. Itimes mo muna itong 7 times 2. Pag nakuha mo na yung sagot sa 7 times 2, i-times mo naman ulit sa 2. At yun na yung tamang sagot. Okay? 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Times up, boards up. Ang sagot ay ganito. So, inuna muna natin isolve to 7 times 2 is equals to 14. Tapos, ito na yung bilang yan, 14. Kita times natin ulit sa 2. So, 14 times 2 is equals to 28. So, ibig sabihin, umabot ng, dalawa, ng 28 oras na pag e sayo So, ang sagot, 28 oras ang bilang na ginawang pag e ni Thea para sa nalalapit na pagsasanay sa matematika. Paano tayo makakasigurado na tama yun? Siyempre, dito na tayo sa step 4. Look back o balikang muli. Okay? 28 oras, kabuo ang bilang ng oras ng pag e Okay? 28, hatiin natin sa labing apat. Ang sagot ay dalawa. So, dalawa ang bilang ng oras ng pag e araw-araw. Sa makatawid, kung dalawang oras ang pag e ni Thea araw-araw, nangangulugan na ang labing apat na oras ang kanyang pag e sa loob ng isang linggo at dalawampu't walong oras ang kabuang oras para sa loob ng dalawang linggo. Tandaan, maaaring gamitin ang Polya's 4-step process sa paglutas ng isang suyuranin. Ibigay mo nga ulit ang 4-step process. I-type mo nga sa ating comment section. Ano ang Polya's 4-step process sa paglutas ng suyuranin? Pangalawa, mahalagang maunawaan mo na ang bawat step nito upang matukoy mo ang tamang sagot sa suyuranin. Ngayon, dito naman tayo sa pahina labing apat. Okay, page 14. Ang gagawin natin ay sasagutan mo ang isa, dalawa, tatlong problema na dapat ay gamitin ang Polya's 4-step process sa bawat bilang. Okay? So, ito ay page 14, gawain sa pagkatuto bilang isa. Ilagay mo dyan sa papel mo, tapos maglagay ka ng number 1. Tapos, maglagay ka ng 4-step process ng polya. Tapos, sa number 2, 4-step uh, process ulit ng polyas. Tapos, number 3, 4-step process ulit ng polyas. So, anong gagawin? Basahin at unawain mabuti ang suliranin sa bawat bilang. Lutasin ang suliranin gamit ang polyas 4-step process. Isulat ang sagot sa iyong papel. Okay, unang bilang. Nagsama-sama ang mga pamilyang apektado ng bagyong Ulysses sa isang evacuation area. Tumagal ng dalawang buwan at tatlong linggo ang kanilang pananatili sa evacuation area bago sila nakabalik sa kanilang tahanan. Ilang araw ang itinagal nila sa evacuation area. Okay, para masagot nyo yan, Tandaan na ang given number natin ay dalawang buwan at tatlong linggo. So, ibig sabihin, i-convert, isasalin natin ang dalawang buwan at tatlong linggo sa araw. Okay po. Para hindi kayo malito ay isa-isa nyong i-convert. So, yung dalawang buwan... I-convert sa araw, yung tatlong linggo, i-convert sa araw, tapos yung 
nasagot sa buwan na convert na araw, yung tatlong linggo na convert sa araw, ipag-add ninyo para masagot nyo yung unang bilang. Okay, pangalawang bilang, natapos ang online class ni Dani ng ikatatlo ng hapon. Kasama si Rogen, pumunta sila sa mall upang mamasyal. Nakauwi sila pareho sa kanika nilang bahay sa ganap na ikalima at tatlong minuto ng hapon. So, may natira pa. Tatlong pung minuto ng hapon. So, ngayon, ilang minuto silang namasyal sa mall. Tinatanong kung ilang minuto silang namasyal sa mall. Okay. So, para masagot natin yan ay ang gagawin nyo, ima-minus nyo yung 5.30 sa 3 o'clock. Okay? Ima-minus nyo yan sa 3 o'clock. Uh, yung 3 o'clock, minus sa 5.30. Okay, tapos, pag nahanap nyo na yung sagot, i-convert nyo yung sagot na to sa minuto. Okay, i-convert nyo ang sagot sa minuto. Tandaan, nasa 6 na pong minuto, merong isang oras. Okay po. Tandaan ha, tandaan, nasa 6 na pong minuto ay merong isang oras. Kung whole number yung nasagot nyo dito, pag pag Uh, sinagot nyo yan, ibig sabihin, magiging anim na pong minuto ang katumbas ng isang bilang. Okay po? Pangatlo, si Kino ay anim na taong gulang. Ilang buwan ang katumbas ng kanyang edad? So, sa pangatlong bilang, ang given number natin ay anim na taong gulang. Ilang buwan ang katumbas ng kanyang edad? So, ibig sabihin, itong anim na taong gulang, ay i-convert natin sa buwan. Okay po? Yan. So, yung anim na itong uh, gulang, i-convert natin sa buwan. Okay? Tandaan na ang isang taon, ang katumbas niya ay labing dalawang buwan. Okay? At dyan na nagtatapos ang ating pag-aaral. Paalam!